Mumeona kuna hasula pale kweli? Kwa wale hamsini kuna mama mboga kweli? Amechukua wadosi mabilionea kama kidero ati yeye ndi anenda kumusaidia kazi. Hiyo ni ungwana kweli? Ndiyo sababu tunasema tusimame pamoja badala ya yeye kuweka pesa ishukije mambo ya unga. Yeye ako anatoa mabilioni kupea mabilionea kama bwana Kidero. Ni ungwana kweli? Jana tungeona vijana wengi wakuwa CIS. Lakini amepatia wale watu ambao walikataliwa, kuchaguliwa na wananchi. Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Kama unajali maslahi yako na kama uko na mtoto mdogo, wewe kuja Jumatatu tuandamane. Hapo iko watu na hiyo hesabu. Sasa Uwe pamoja na sisi ili tuweze kubadilisha maisha ya wakenya Mimi nataka kuwauliza watu wa Ruiru Ni wangapi wenyu leo wamelala njaa? Ni wangapi watalala njaa leo? Ni wangapi watoto wao wamelala nyumbani wajaenda kwa mashule? Si ni wengi? Ruto hajali maslahi ya watu wa Ruiru kama angekuwa na jali ile, ile kazi angekuwa mepeana angepeana kazi ya vijana wadogo lakini alienda kuchukua wale political rejects ndiye akawapatia kazi kwa sababu hana haja na nyinyi baba Raila Molo Odinga kwa pale na Mother Karua na Kalonzo Masioka wamewapigania miaka nenda miaka rudi sasa msipowapigania pia nyinyi watoto wenyu wataendelea kuangamia mimi naambia hivi Jumatatu hiyo ndiyo siku ambaye itasema kama wao unajijali maslahi yako ama hujijali maslahi yako. Ni aibu ukiangalia wale ambao wameima mapesa yote ya Kenya hao tu ndio wana, wanaachiliwa na hii judiciary. Judiciary imekuwa captured by the state. Wewe ukishikwa saizi unawekwa ndani miaka ishirini. Sio ni ukweli? Sio ni ukweli? Hii mashida yote ambaye tuko naye uko na wakati Jumatatu kuweza kubadilisha hiyo maisha ili pia wewe kijana upate kazi na watoto wako waende mbele. Mimi nataka kuomba watu wa Ruiru tusimame na Raila Molo Odinga. Hebu mwinue mkono kama mko tayari kusimama na Raila Molo Odinga. Wacha niumpe se, Senator Tuko na ndugu yetu Kioni, Jeremia Kioni. Tusalimie ama namna gani? Njoo yule wacha apatiwe microphone aweze kuzungumza kuwasalimia. Asanteni. Asante Ruiri Oye Ngai no muega Enda shode Asante ni sana kunikaribisha hapo Vile mwishmiwa kalonzo amesema Mimi ni wakili Wengi mlijua nikiwa waziri Lakini nimekua pia waziri wa mwisho Wa haki na maswala ya katiba Kila taifa lina katiba yao Kulinda haki za wanainchi waki Siku ya jumatatu Tarei shirini Hapa bara la Afrika Kule bara Europa Na mabara zingine zote Mutaona maandamano Watu wakiandamana kwa ajili ya haki yao Afrika kusini Muji wa Pretoria Kutakuwa na maandamano makubwa Tunisia Nigeria Kule Senegal Kutakuwa na maandamano Kenya muko tayari Ninyi hapa Ruiru leo muko na watu wamekuwa wanatetea wananchi wa Kenya. Huyu Raila Odinga ndio amepigania ame sana katiba mpya ya Kenya. Kweli si kweli? Na hiyo katiba inawapa haki kwa kipengele cha 43. Mkenya yeyote asilale njaa, awe na makao mazuri, akae kwa usalama na watoto wake, apate matibabu sawa sawa. Kipengele cha moja pia hata hiyo katiba kinasema ya kwamba serikali yoyote iwe serikali ya Kenya kwanza ama serikali ya azimio ikishindwa kutekeleza haki hizo lazima wananchi waitoe mara moja
Tuko pamoja? Biblia yasema ninyi ndio chumvi ya ulimwengu. Chumvi kipoteza makali yake haina maana yoyote itupwe nje ikuwe kama mchanga wa bahari. Tuko pamoja? Serikali ndio chumvi ya Kenya hii. Na kama serikali imeshindwa kulinda wewe mwananchi wa Ruiru unakufa njaa hapo. Kama imeshindwa stima imepandishwa wewe unafungiwa rent. Mtoto wako ako nyumbani. Unga ndio hiyo imepanda. Hiyo serikali ni kama chumvi imepoteza makali yake haina maana kwako tena. Tuko pamoja watu wa Ruiru. Hiyo ndio sababu tunasema Jumatatu muje twende tuambie bwana Ruto ukweli. Sisi Kiambu County tumetembea Kenya yote. Huu ni mkutano wetu wa 20. Tarehe 20 tukienda kuandamana kule tumeenda kote tumeandamana kwa amani. Ni hapa Kiambu County peke yake ndio leo tumepigwa tia gas. Wanapiga Prime Minister, Second Prime Minister wa Kenya tia gas. Wanapiga the 10th Vice President wa Kenya Kalonzo Musyoka tia gas. Wanapiga Minister wa, wa Justice Karua na Minister wa Defense yule amesimamia majeshi yote Kenya. Sio polisi majeshi bwana. Alafu wananipiga tia gas. Hiyo ni ungana kweli bwana. Lakini nimejiuliza ni kwa nini hapa Kiambu peke yake ndio tumepigwa tia gas. Ati kuna majamaa wanasema ati Kiambu hapa ni ya Kenya kwanza tusikanyage hapa. Kiambu ni Kenya si Kenya. Baba na mama walitaka waunde serikali watetee ninyi wa Kenya. Na hakuna baba ama mama atoesikia watoto wake wanalia na anyamaze tu. Si lazima aende angalie watoto wanalia nini? Sasa hao wanatupiga tia gas hadi tusikuje Kiambu tuambie ukweli. Na mauliza Kiambu unga umepanda au hujapanda? Stima imepanda haijapanda? Mafuta wanaboda imepanda haijapanda? Ati hawataki tuseme mambo ya tuseme tusiseme. Walikuja hapa wakawadanganya watu wa Kiambu watu wataunda serikali ya mama mboga na hasla. Watu wa Kiambu waliunda baraza la mawaziri watu 22. Kuna mana boda boda hapo. Waliunda serikali ya mapieces hamsini. Kuna mama mboga hata mmoja hapo. Jana wameunda ile ya CASS manaibu wa mawaziri hamsini. Haki ya Mungu, umeona mtu wa mkokoteni hapo? Kuna hasla yote hapo. Basi waliwahadama hawakuhada. Wanasema ukweli ukidhihiri uongo ujitenga Jumatatu mujitokeze bila utajitokeza Afrika Kusini kule Senegali twende tuambie Ruto usiposhukisha unga Ruto must Asiposhukisha bei ya unga Ruto must Asiposhukisha bei ya mafuta Ruto must Asiposhukisha stima Ruto must Wangapi wanasema tutembea pamoja